58, we see that God shares with us what religion is all about. И 58 глава Бог рассказывает нам, что такое религия на самом деле. And he 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 uh, talks about his our way of the Sabbath versus his way of the Sabbath. Он говорит о том, как мы Шаббат отмечаем, и как он хочет, чтобы мы отмечали Шаббат. And he talks about our way of fasting versus the kind of fasting that's important to him. Он говорит о том, как мы постимся и о посте, который важен для него. And he talks about the kind of religious practices that are really important. Он говорит о религиозных традициях, которые важны. And what kind of ministry is important to the Lord? И какое же служение важно для Бога? He says what's important basically is healing, restoring people, building people up. Он говорит, важное исцеление, восстановление людей. So now we see in chapter 59 how he wants to set our priorities right. И как в 59 главе он хочет привести в порядок наши приоритеты. So I say set your priorities, your perspectives and priorities according to God's kingdom order. Поэтому я назвал это установи свои перспективы и приоритеты в соответствии с порядком Божьего царства. So he starts out with God's sense of humor. И Бог начинает со своим чувством юмора. And he says, "Behold, the Lord's hand is not shortened that he can't save, and his ear is not heavy that he cannot hear." Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Words, то есть проблема это не проблема Бога. Blessing, uh, и мы не видим обильного благословения, восстановления, исцеления uh, не по той причине, что uh, у Бога нет способности на это. But he basically says we have restricted his hand from moving. Но потому что мы ограничили его руку, чтобы его рука двигалась. And because of the continuation of sins. И за продолжающихся грехов. Or the continuation of empty ritual. Или же из-за постоянных пустых ритуалов. Or the continuation of just empty religious practices. Или же также продолжение пустых религиозных традиций. And so that's why he says in verse 2, your iniquities have separated you from God and your sins have hidden his face from you. И во втором стихе говорит, беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом, грехи ваши отвращают лицо его от вас. And so I make an, a point of what the Targum says about this verse. Я хочу добавить то, что говорит Таргум об этом стихе. Where it says, your iniquities have deserved the removal of the face of my Shekinah from you so that he does not accept your prayer. Из-за ваших беззаконий вы заслуживаете того, чтобы Шехина моего лица была удалена от вас, так, чтобы он не слышал ваши молитвы. And this is something that, that grieves me very much. Это меня очень огорчает. Because we spend a lot of time praying and asking God things. Потому что очень много мы молимся, просим Бога о чем-то. But he basically tells us the reason why he doesn't listen. И что он говорит? Подумайте о том, почему я не слышу. So in verse 3, he makes some, uh, another illustration. И в третьем стихе он дает еще одну иллюстрацию. Notice what, how he talks about the body. Заметьте, как он говорит о теле. He says, your hands are defiled with blood, your fingers with iniquity, your lips have spoken lies, and your tongues have muttered perversity. Руки ваши осквернены кровью, персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. In other words, every part of you is out of order. То есть каждая часть ваша она неправильна. Basically, because they lack integrity. Из-за того, что им не хватает целостности. In other words, our hands are not working righteously. Наши руки они не не работают праведно. And and our lips are not speaking righteously. И наши уста не говорят праведно. 
Because, as it says in verse 4, no one calls for justice and no one pleads for truth. Потому что в четвертом стихе никто не возвышает голоса за правду, никто не вступается за истину. And that's why it says they trusted empty words that speak lies and and conceive evil and bring forth iniquity. Поэтому они надеются на пустое, говорят ложь, начинают зло, рождают злодейство. And so all of our works, all of our waves have put up obstacles or barriers preventing God from moving. И все наши дела, действия создали барьер для Бога, чтобы Бог мог пройти. And so that's why he compares our garments to a spider's web. Поэтому наше одеяние он сравнивает с паутиной. And so that's why he says in verse 6 their webs will not become garments nor will they cover themselves with their works because the works are iniquity. В шестом стихе паутины их для одежды негодны и они не покроются своим произведением дела их дела неправедны. And so look what he says in verse eight. Восьмом стих. The way of peace they have not known, and there is no justice in their ways, and they've made themselves crooked paths. Whichever that way shall not know peace. Восьмой стих. Пути мира они не знают. Суда нет на стезях их. Пути их искривлены. Никто идущий по ним не знает мира. In other words, no matter how hard we try, no matter what we do. If it's not God's way, it's totally worthless. Независимо от того, что что за попытки мы предпринимаем, что мы делаем, если это не Божий путь, то это будет просто пустое. And so, what does he say in verse nine? Девятый стих. He says, "Justice is far from us, nor does righteousness overtake us. We look for light, but there's darkness." Далек от нас суд, правосудие не достигает до нас. Ждем света, вот тьма, озарение, и ходим во мраке. And so, look what he says in verse ten. We grope for the wall like the blind, and we grope as if we had no eyes. Осязаем как слепые стену и как без глаз ходим ощупью. In other words, we're totally confused and 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 can't understand why is God not moving. Мы полностью запутались, не понимаем, почему Бог не движется. And so it says we stumble at noonday and at twilight. In other words, day and night we keep stumbling. То есть спотыкаемся в полдень и в сумерки, днем и ночью. Because, like he says in verse twelve, our transgressions are multiplied, and they test our sins testify against us. И двенадцатом стихе преступления наши с нами и беззакония наши мы знаем. It's like You don't need somebody else to testify that you've walked in sin. Our sins speak for themselves. Не нужно, чтобы кто-то говорил о наших грехах. Наши грехи говорят сами за себя. See, to God, it's like it says in verse thirteen, the transgression and lying is against the Lord. И в тринадцатом стихе говорили клевету, и мы изменили, солгали перед Господом. So he says, uh, speaking oppression and revolt, conceiving and uttering from the heart words of falsehood. Говорили клевету и измену, начинали и рождали из сердца лживые слова. So what he's saying is, we have birthed our own falsehood, and we have brought about all the problems on ourselves. Мы родили сами собственное заблуждение, сами на себя навлекли проблемы. So that's why he says in verse 14 that justice is turned back and righteousness is far away. И потому в четырнадцатом стихе суд отступил назад и правда стала вдали. So now we see God wants to correct us and He wants a solution. Мы видим, что Бог хочет исправить нас и Он хочет дать нам решение. But He has one particular problem. Но у него есть одна проблема. He says in verse 16, he saw that there was no man and wondered that there was no intercessor. Видел, что нет человека и удивился, что нет заступника. In other words, we are supposed to play the role of intercessor and praying for God's salvation. Мы должны быть ходатаями и молиться о спасении Бога. 
And so because there was no intercessor, we see God finally has to have mercy. И потому что uh, не было ходата заступника, Бог хочет uh, дать эту милость. That's why it says, therefore his own arm brought salvation for him and his own righteousness sustained him. И дальше говорится, и, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. And so now we see uh, in verse 17 an illustration of Messiah. И в 17 стихе мы видим образ Мессии. It says he put on righteousness as a breastplate and a helmet of salvation on his head and he put on garments of the vengeance for clothing and his and was clad with zeal as a cloak. Он возложил на себя правду как броню и шлем спасения на главу свою, облёкся в ризу мщения как в одежду и покрыл себя ревностью как плащом. So we see an illustration of how Messiah dresses himself. Мы видим Образ, какая одежда есть у Мессии? And this is basically what Ephesians 6, 14 to 18 talks about. И об этом же говорит Ефесянам 6, 14, 18. And that is the garments that we see Messiah or the outward dressing that we see Messiah coming in. Это внешнее одеяние Мессии, в котором он приходит. And so we see that Messiah wants to bring recompense to his enemies. He is going to uh, um, uh, he, he is going to judge uh, the, his enemies. Также мы видим, что Мессия будет мстить и даст возмездие своим врагам. And so what becomes the standard? We see that in verse 19. 19 стих. We see the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Mer will come to Zion and those who turn from transgression in Jacob. И придёт искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия. Now here we see the importance of the Holy Spirit. Это важность Духа Божьего. Сергей brought up another interesting point. Серёжа задал ещё один очень интересный вопрос. Always bringing up interesting questions and interesting points. Постоянно он какие-то новые идеи подкидывает. He he talked about people that just read the Bible or practice the Bible and they think that that's the religion. Uh, он говорил о людях, которые читают Библию, практикуют Библию и относятся к этому как к религии. But God tells us there's something more about just his word. In verse 21. 21 I love how it says, as for me, this is my covenant. Now, God, def God defines, okay, what is important to me. He says, my spirit who is upon you and my words which I have put in my mouth. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые я вложил в уста твои. They shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor the mouth of your descendants. Descendants, says the Lord. И не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь. So that is the key. Вот в чем главная суть. It's not just his word, but his Holy Spirit, the Ruach. Это не только его слово, но также его дух, Руах. That is what Shavuot is all about. Вот что значит Шавуот. Shavuot, we celebrate the giving of Torah, the giving of the word. Мы празднуем Шавуот, дарование Торы, дарование слова. But what happened when the disciples were celebrating Shavuot? И что произошло, когда ученики праздновали Шавуот? The Holy Spirit, the Дух, Ruach, came at Pentecost. Дух Святой Руах пришел на Пятидесятницу. That's why it's so important for us to pray and hear from the Holy Spirit. Поэтому очень важно, чтобы мы молились и слышали Дух Святой. Because when He breathes on His Word, then there's power. Потому что когда Он вдыхает в это Слово, то тогда это приобретает силу. And when He speaks by His Ruach, then the word 
has truth and the anointing fills his word. И когда он говорит своим рух, духом, то в словах есть сила и помазание. And now we see in Isaiah, in Isaiah 60 the result. Результаты последствия в 60 главе. And that's why he says, Arise, shine, for your light has come. Восстань, светись, ибо пришел свет твой. In other words, arise and enter into the light of Messiah. Или же восстань и войди в свет Мессии. Now, I certainly did not know this, but this is the scripture they gave me to read for my bar mitzvah. Я не знал, но именно этот uh, отрывок Писания мне дали читать на мою бармицу. So here I am standing in front of the congregation. Поэтому вот я там стою перед uh, всем собранием. And I'm telling the congregation, arise, shine, for your light has come. И говорю всем, восстань, светись, ибо пришел свет твой. It was interesting when I was 13, they asked me to write a report. What did this mean? Интересно, когда мне было тогда 13 лет, и меня попросили, напиши статью о том, что это значит. Я тогда не понимал, что это вообще значит. Теперь я понимаю. Я не знал, но тьма покроет землю, мрак народа, над тобой воссияет Господь. And the the language that's used, arise and shine, it's an urgent word. И эти слова, которые здесь используются, восстан, светисть, они используются в в таком смысле поспешности. And so the sense of the word, your light has come, uh, it's a prophetic word, meaning it's already happened, it's already come. И даже эта фраза, пришел свет твой, имеет пророческое значение, это уже произошло. So we see a contrast here. Это противопоставление. On the one hand, it says darkness covers the people. С одной стороны, мрак покрывает народы. But I love how the Targum says the time of your salvation has come. И также мне нравится, что говорится в Таргуме: пришло, пришло, пришел, пришло время твоего спасения. So salvation and light, God means He means the same thing with salvation and light. Поэтому спасение и свет Бог одно и то же подразумевает. Because what does the light mean? Потому что что значит свет? The light means the truth. It means the revelation of truth. Свет означает истину, откровение истины. It's kind of like you remember how it says when they came out of Egypt, one side of the cloud was darkness, the other side of the cloud was light. Как вы помните, они вышли из Египта, с одной стороны облака была тьма, с другой стороны свет. Now the cloud is turning around. И теперь это облако переворачивается. Darkness, Где была тьма, теперь будет свет. So now, И теперь даже язычники придут к свету Мессии. So he says, lift up your eyes and see from a far away now they're coming. Возведи очи твои, посмотри вокруг, все они собираются. And I love how even the the uh, the targum adds, the Shekinah of the Lord will settle in you. И мне нравится в Таргуме написано, Шехина Господа будет в тебе, пребывать в тебе. So what does that mean? It will settle in you. Что это означает, пребывать в тебе? Means it will come and it will stay with us. То она придет и она останется вместе с нами. That's what he just said. The chapter before in Isaiah uh, 59 verse 21. Так же как в предыдущей главе 21 стихе. When the Spirit and the Word will rest in us in our mouth. Что духа и дух и слово будут в наших устах. God wants His Word and His Spirit to settle, to become a settled issue in our heart, to Бог, settle and stay with us. Бог хочет, чтобы его слова, его дух, они утвердились и в нас. Это чтобы это было утвержденное вопрос, утвержденное в нас. Then, as it says in verse five, then you will shall see and become radiant, and your heart will swell with joy. И в пятом стихе тогда увидишь, возрадуешься, затрепещет, расширится сердце твое. So when it says 
The abundance of the sea will be turned to you, and the wealth of the Gentiles will come to you. Богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. I think we can interpret that as all the boats will come on the Black Sea, and they're going to bring people такое directly to Odessa. Такое ощущение, что все корабли будут в Одессу плыть с людьми. Actually, God is bringing people in in Europe. In Asia, right? In in the nations of, of the north, the east, and the west, in the Europe and Russia, he's bringing people here. Также, в принципе, Бог приводит людей из Азии, севера, востока, Европы сюда. So this talks about a worldwide restoration. И здесь сказано о мировом восстановлении. We can't take that lightly. Невозможно к этому относиться легкомысленно. You know, I believe in my heart, the more we believe that that is real, the more we'll see it right here in this region. И чем больше мы будем верить в реальность этого, то тем больше мы увидим это в этом, в нашем регионе. Look at what he says in verse 8. И восьмой стих, что там сказано. Who are these who fly like the cloud and like doves to their roost? Кто это летят как облака и как голуби, голубятням своим? Что значит как голубятник голубятням? То есть они возвращаются домой, где их место? That's what Linda says about me. Это же Линда сказала обо мне. It's like coming back home because this is the land of my great grandfather. Я домой приехал, потому что это земля моих прародителей. So he says in verse nine, surely the coastlands shall wait for me, and the ships of Tarshib shall come first. И девятый стих. Меня ждут острова, и впереди их корабли фарсийские. And it says to bring your sons from afar. Чтобы перевести сынов твоих издалека. In other words, all the people that were far away from God, He's going to bring close to Him. Все люди, которые были далеко от Бога, Бог их привлечет к себе. So it means two things. Это означает две вещи. One, it means physically, He'll bring people from far lands. He'll bring them here. Во-первых, это физическая приход людей сюда. But also the people whose hearts are far, he'll bring near to him. Но также те люди, чьи сердца далеко от него стоят, он также их приведет к себе. So we were just talking before about God rebuilding the foundations and rebuilding the wall, right? И как мы раньше говорили о том, как Бог восстанавливает основания, восстанавливает стены. So who is going to rebuild those walls? И кто же будет восстанавливать эти стены? Verse ten. Десятый стих. The sons of the foreigners shall build up your walls, and the kings shall minister to you. Сыновья иноземцев будут строить стены твои, цари их служить тебе. In other words, people of many nations they will come. То есть придут народы, люди из многих народов. That's why we need to build a big sanctuary. Поэтому нужно построить большое святилище. We need to get ready to fill the house with all the people that God's going to bring. Нужно подготовиться заполнить дом всеми теми людьми, которые Бог, которых Бог приведет. About ten years ago, I was in uh, uh, in a congregation, and John Paul Jackson came. Десять лет назад я вообще не был и приехал тогда Джон Пол Джексон. The people had just built a new sanctuary. Built a new sanctuary. Это было только новое здание общины. He said something very interesting from the pulpit that I think confused the pastor. Я думаю, он сказал что-то очень интересное со сцены, что просто смутило пастора. There was a lot of land around the 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 building. Вокруг этого здания было много свободной земли. And he said they built too small of a place. Я вам сказал, это слишком маленькое здание построили. He said they should have built a bigger place to keep to to have more people come. Нужно было побольше здания построить. But he said they didn't have enough faith. Он сказал, у них веры не было достаточно. So yesterday we visited 
an old temple, an old synagogue. И как вчера мы посетили этот старый храм, старую синагогу разрушенную. Because God wants us to have a big sanctuary, a big place for lots of people. Так как Бог хочет, чтобы у нас было большое святилище, большое место для множества людей. And I believe that God wants a big harvest. Я верю, что Бог хочет обильной жатвы. Why, you might ask? Почему вы можете спросить? Verse 11 gives us an answer. Therefore, your gates shall be opened continually, and they shall not be shut day or night, that men may bring you the wealth of the Gentiles. Не будут всегда отверстия врата твои, не будут затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов. So what did I say uh, uh, on the Sabbath? I I said to go. It's a time to go through the gates. Как в Шаббат я сказал, время пройти сквозь врата. Well, God not only wants us to go through the gates, but He wants the gates to be open continuously. Бог хочет не только чтобы мы прошли через врата, но чтобы эти врата постоянно были открыты. Because He wants to pour out, He wants to pour people into the gates. Ведь Он хочет приводить людям к воротам. And He wants to pour blessings into the gates. И Он хочет благословения изливать над воротами. So he says in verse 13 something interesting. Now he talks about different trees again. Remember, uh, there was another scripture where he talked about different kinds of trees. So now he says in verse 13, the glory of Lebanon shall come to you, the cypress, the pine, the box tree, all the trees will come. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и пев и вместе кедр. Remember, he calls us trees of righteousness. И вы помните, что нас он называет деревьями праведности. So he's talking about different kinds of people. Поэтому он говорит о различных людях. Because God wants His place to be a place of many different kinds of people. Так как он хочет, чтобы его место наполняли различные люди. So he compares us to different kinds of trees. И сравнивает он нас с различными деревьями. Big people, little people. Высокие, низкие люди. People of all different types, different nations. Различные народы. And so he says to beautify the place of my sanctuary, and I will make the place of my feet glorious. Он говорит, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих. God loves when people of different nations come together to worship Him. Богу нравится, когда люди из различных народов поклоняются ему вместе. And so He says that this place they will call the city of the Lord, Zion, the Holy One of Israel. И затем он говорит: назовут тебя городом Господа Сионом Святого Израилева. In the notes, you'll see I I have a phrase: God is finally pleased with Israel's state of obedience and faithfulness. Mm. Can you read say it again? Because I uh, right opposite this verse, I say um, it's a he calls it a. I, it, it's a state of obedience, a state of faithfulness. It's a place of being faithful. Zion, uh, Zion, I mean, Israel. Zion. Zion. это место послушания, место послушания Богу и верности Богу. In other words, when we have come to the place where collectively there are many hearts that are worshiping God together in unity. И когда все мы вместе сходимся и поклоняемся Богу в единстве. That is what God calls Zion. Это Бог называет Сионом. And then we have come into a state of uh, of a state of obedience, a state of 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 uh, of, of of faithfulness to God. Затем мы приходим в состояние послушания, верности Богу. In other words, we've come to place where we have the right posture. То есть наше положение оно правильное. It's as if we are bent. On the one hand, you can have a posture that's bent over. С одной стороны, наше положение может быть согнутым. You know how a hunchback bends over? Знаете, как проблемы такие бывают со спиной? 
Because his posture is not right. Uh, but posture is is, uh, поскольку, is standing. Поскольку его осанка, его его стояние, как бы оно неверно. But when God fixes the posture, you can sit upright. И Бог, то, Бог исправляет наше положение, и мы стоим прямо. Stand, stand и тогда, возможно, это правильное стояние, прямое. И таким образом Бог исправляет наше положение, осанку, и мы вместе стоим в правильном положении перед Ним. And so we have another contrast in verse 15. И в 15 стихе еще один контраст. It says, whereas you have been forsaken and hated, so that no one went through you, I will make you an eternal excellence, a joy of many generations. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. In other words, before Nobody went through you. Nobody went through your gates. Когда никто не проходил через тебя, через твои врата. But now, after you have been corrected and got and have made adjustments, now the gates will be open. То теперь после этих исправлений соответствующих врата как бы будут открыты. So you understand now God's going to bring about a change. И вы понимаете, что Бог теперь вносит свои изменения. And he says some very important things in the next few verses. И во следующих нескольких стихах он говорит еще важные вещи. Where he says, instead of bronze, I will bring gold. Instead of iron, I will bring silver. Instead of wood, bronze. Instead of stones, iron. Вместо меди будут доставлять тебе золото, вместо железа – серебро, вместо дерева – медь, и вместо камней – железо. Uh, что это означает? Бог даст вам новые уровни власти. In other words, silver is more valuable than iron. Потому что серебро более ценно, чем железо. And iron is stronger than stones. И железо крепче, чем камни. So God is going to endow the spiritual gifts, the gifts of the spirit. He is going to anoint the gifts of the spirit. То есть Бог даст новые дары духа, он помажет эти дары. And you are going to have new levels of authority. И у вас будут новые уровни власти. Do you understand how God wants to transform your nature? Понимаете ли вы, как Бог хочет преобразовать вашу природу? It's like on the Sabbath, I talked about how God wants to change stones to fruit. Как в Шаббат я говорил, что Бог хочет камни заменить на плоды. Where there was no vitality or life. He now wants lots of life. Не было никакой жизни, никакой энергии. Будет жизнь. It's like the scripture even in Ezekiel says he'll talk, he'll make the stones of flesh, make the the uh, the hearts of stone into flesh. И как в Езекииле он сделает превратит каменные сердца в плотяные. So look what he says. Then he says, "I will make your officers peace and your magistrates righteousness." И поставлю правителям твоим мир и надзирателями твоим правду. Who are the officers and who are the magistrates? Кто такие правители и кто такие надзиратели? They are the ones that have authority. Это люди у власти. So when God transforms our nature and we are walking in His spiritual gifts, then we are walking in authority. И когда Бог преобразует нашу природу, и Он дает нам свои дары, тогда мы ходим в Его власти. Things, authority, 18, 18, no 
И когда Бог все изменил и дал нам власть, тогда не будет более насилия в земле. And neither wasting nor destruction within your borders. Опустошение и разорение в пределах твоих. In other words, it's like all of our work will finally become uh will have value, will have value and and we will see the fruit of our labor. То есть вся наша работа, все наши дела будут ценны, и мы мы увидим плоды наших трудов. Sometimes, sometimes, do you feel like you are spinning your wheels and getting nowhere? Иногда вы чувствуете, вы крутите педали, но так никуда не доезжаете. And it seems like all your work is just created a bunch of rubble. 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 Uh, ashes, trash. И то есть вся ваша работа приводит к пеплу, к мусору какому-то. And you say. Where is the fruit of my labor? Where, what have I worked for? И вы спрашиваете, где плод моих трудов? Зачем я вообще работал? Well, God is saying that He will bring about a change. И Бог говорит, что Он все переменит, все изменит. That's why He says, "Now you you shall call your walls salvation and your gates praise." И будешь называть стены твои спасениями, ворота твои славою. And so, in verse 19, which says, "The sun shall no longer be your light by day, nor brightness shall be the moon for you." Не будешь уже солнце служить, не будет уже солнце служить тебе светом дневным и сияние луны светит тебе. In other words, there will be no more confusion and blindness, but now we will walk in light. Больше не будет этого смятения, темноты. Ты будешь ходить в свете. Because, as it says, the Lord will be for you an everlasting light, and your God your glory. Потому что Бог будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоей. And so, we will see light of Messiah become the real light of Messiah. И поэтому мы увидим, что свет Мессии станет настоящим светом Мессии. It will not just be a name. Это не будет просто имя. But it will be the light of Messiah in us, shining outwardly. Но это свет Мессии в нас, который будет светить снаружи, снаружи. And what does it say about the people in verse 21? И что сказано о народе в 21 стихе? It says, "And your people shall be righteous, and they shall inherit the land forever." И народ твой весь будет праведный на веки, наследует землю. I love how it says, "The branch of my planting, the work of my hands." Мне нравится отрасль насаждения моего, дело рук моих. So God compares us to trees, right? He calls us trees of righteousness. И Бог сравнивает нас с деревьями. Он нас называет деревьями праведности. Remember, we talked about all those different kinds of trees. Как вы помните эти все различные типы деревьев? Well, we are going to be the trees that He has planted. И мы будем теми деревьями, которые Он посадил. Потому что Он нас создал. Не по нашей самоправедности. Это Его праведность. Праведность Мессии. Мне нравятся слова «дело рук моих». Не наших рук. Его рук. Isn't he the one who's the potter? Разве не он есть горшечник? And we are the ones who are the clay. И мы глина. So he is saying that his work will have good results. Потому он говорит, что его дело приведет хорошим результатам. Because he is the one that is going to build us into trees of his righteousness. Потому что он нас сделает деревьями своей праведности. Why? So that we could be happy. Для того, чтобы это осчастливит нас. So we could have pride and think of what a great thing I am. Чтобы гордиться и думать, какой я хороший. No, as it says, that I may be glorified, that He may be glorified. Не, для того, чтобы Он был прославлен. That is His whole mission in the earth. Это это Его миссия на земле. Didn't David say as he was chasing after Goliath? Как и Давид говорил, когда он преследовал Голиафа. That all the world will know there is a God in Israel. Весь мир узнает, что Бог есть в Израиле. 
He wasn't after his own glory. И Давид не преследовал своей славы. He was after his glory. Но его славы. Is that not what we see the whole meaning in John 17? И разве не это значит Иоанна 17 глава? We see God's whole purpose in John 17. Мы видим всю цель Бога в этой главе. It says that he shall be glorified. Чтобы он прославился. That's why God wants the congregation to be filled with his glory. Поэтому он хочет, чтобы община была наполнена его славой. And it will be like a little one shall become a thousand. Yeah. What does he mean in verse 22? A little one shall become a thousand. Что нас имеет в виду в 22 стихе? От малого произойдет тысяча. And a small, a small one, a strong nation. И от самого слабого сильный народ. Because God's people will increase in stature. Так как Божьи люди они увеличатся, расширятся, распространятся. He doesn't want us just to be a little people. Он не хочет, чтобы мы были малым народом. He means two things here. Он он имеет в виду две вещи. One, he doesn't want us individually to be as weak, weak little people. Он не хочет, чтобы мы мы лично были слабые. He wants us individually to be strong in His power, strong in His might. Но чтобы как и личности мы были сильные в его в его силе. And he wasn't doesn't want the congregation to be weak and little. И он не хочет, чтобы община была маленькой и слабой. He wants the congregation to be mighty and strong. Чтобы община была сильной. And this is what he says. He will hasten it in his time. И также он говорит: ускорю совершить это в свое время. He will bring it about quickly. Он это совершит быстро. And this is something that we've been praying about. Мы об этом молились. God is not going to make things happen fast when it's just our program and our desires. Бог не будет делать что-то очень быстро, если это только наша программа, наше желание. But we, when when we have locked into His plan and His desire, then He brings it about quickly. Но когда это прилеплено к Его планам, Его желаниям, тогда это быстро происходит. So we need to not just pray, God, hurry up, hurry up, bring it about quickly. Поэтому не следует молиться, а ну поспеши, поспеши, быстро сделай. What we really need to be praying. Но о чем нам следует молиться? Lord, change us quickly. Быстро измени нас. Turn our sins into your righteousness. Переврати наши грехи в твою праведность. So that you can be glorified. Чтобы ты был прославлен. Then he will bring it about quickly. И только тогда он это быстро будет совершать. I see a picture of us pressing on the gas pedal in our car. Я вот такой образ вижу, что мы нажимаем на газ машины, на газ. And we want to press harder on the gas so that we go fast. И мы хотим до упора выжать себе дальше, чтобы быстрее поехать. It's not just a lot of gas that we need. Но также не не то, что нам нужно много бензина. It's the oil of the Holy Spirit we need. Нам нужен uh, нам нужно нужен елей Духа Святого. What did I say during the Sabbath? But I prayed that He would fill our lamps. И как в субботу я молился о том, чтобы Он наполнил наши светильники. That's what we need: God to fill our lamps with His oil. Чтобы Бог наполнил наши светильники своим маслом. I'm reminded of the parable of the the uh, the virgins that did not have their lamps filled with oil. Я вспоминаю притчу о девах, которых светильники были пусты. We need to pray that more people have the revelation of Messiah. И нам нужно молиться, чтобы больше людей имели откровение о Мессии. More people have revelation of the truth. И больше людей имели откровение истины. That more people will stir themselves up in the Holy Spirit. Чтобы больше людей пребывали в духе святом. So that the lamp will shine lighter and lighter. Чтобы этот светильник горел все ярче и ярче. You know, I saw that this morning when I was praying. Когда я молился, я это видел. I saw the light or the lamp getting brighter and brighter. Я видел, что светильники становятся все ярче и ярче. I don't know if you have the kind of lamps where maybe they're they're called three-way lamps. 
means you, you click it on once, twice, three times. Есть такие светильники, трехступенчатые, три раза можно увеличивать мощность. So you have a little, then more, then more. Поэтому мало, больше и много. It's like that's what God wants us to do with turning on the light. И это же Бог хочет, чтобы мы сделали с этим светом. He wants the light to get brighter and brighter and brighter. Чтобы свет становился все ярче и ярче. He wants the light of Messiah to become brighter and brighter and brighter. Он хочет, чтобы свет Мессии становился все ярче и ярче. He wants us to be stronger and stronger in the spirit. Также, чтобы сильнее и сильнее мы становились в духе. So we'll shine with a greater light over this city. Чтобы мы стали великим светом над городом. Amen. Amen.